De filmes de terror a histórias de suspense, não existe cenário mais assustador do que aquelas casas mal-assombradas aterrorizantes. Quando o lugar que deveria ser o mais seguro de todos se torna o cenário do seu pior pesadelo, para onde você pode correr? É difícil imaginar que sua casa possa se tornar uma casa mal-assombrada. Mas os proprietários dessas casas aterrorizantes a seguir também nem imaginavam que iriam viver. Número 10. Shenley Hotel Imagina que você chega em um hotel pronto para desfrutar de umas férias relaxantes e é solicitado a assinar um termo de responsabilidade antes de pegar a chave do seu quarto. Se você quer se hospedar no Shenley Hotel em Nova York, é isso que vai acontecer. De fato, esse hotel é tão mal assombrado que nenhum hóspede menor de 16 anos pode entrar no local. Conhecido por ser o cenário de várias mortes, existe uma forte crença de que essa antiga casa seja amaldiçoada. Os visitantes relatam ouvir passos, ver cadeiras balançando sozinhas, e já aconteceram muitos avistamentos de fantasmas, incluindo o espírito de luto de Beatrice, a ex-dona do local, cujos três filhos todos morreram em uma casa antes de seu primeiro aniversário. Aqui vai uma história de um avistamento que foi gravado. Saul Nicosia, o atual proprietário, comentou como, depois de se mudar, seu gato, que ele tinha 14 anos, se recusava a entrar em determinados quartos. O gato então começou a fazer coisas estranhas, como se recusar a sair de certos locais e nunca sair de casa, apesar de passar a maior parte do tempo fora de casa antes de se mudar. Então, numa noite, eles registraram esse suposto fantasma na câmera. Se ainda não é suficiente para você, saiba que esse hotel é tão mal assombrado que inspirou uma das histórias mais assustadoras de todos os tempos. Stephen King estava hospedado nesse hotel quando escreveu O Iluminado. Esse não é exatamente o tipo de inspiração que você esperaria de um feriado de descanso. Quem será que são essas pessoas malucas que pagam para ficar lá? Talvez eu até iria, mas só se alguém me pagasse bastante dinheiro para isso. Número 9. A casa de bonecas cadáveres. Não consigo pensar em nada mais assustador do que uma casa cheia de bonecas em tamanho real. Bem, isso é muito pior quando essas bonecas são feitas de cadáveres de verdade. Foi isso que alguns investigadores encontraram ao entrar na casa de Anatoly Moskvin, que era, até onde se saiba, um acadêmico e linguista russo. Mas depois que se aprofundaram, descobriram que ele estava escondendo muitos segredos obscuros. Moskvin, um esquizofrênico paranoico, tinha desenterrado os corpos de 26 meninas, todas com idades entre 3 e 15 anos. Depois de mumificar os seus corpos, ele vestia os cadáveres com roupas de meninas, aplicava maquiagem nos rostos e as colocava ao redor de sua casa. Ele alegou ter sentido grande simpatia pelas crianças mortas e pensou que poderia trazê-las de volta à vida pela ciência ou pela magia negra. Por incrível que pareça, ele morava com seus pais, que alegavam não ter ideia de que as bonecas eram na verdade cadáveres. Eles deveriam testar a visão e seu olfato. No fim das contas, Moskvin se declarou culpado de sua série de crimes, enfrentando uma acusação de até cinco anos de prisão. Ele foi então transferido para uma clínica psiquiátrica, e a extensão de sua estadia foi aprovada. Número 8. Vila de Vetti Conhecida como a mais famosa casa mal-assombrada da Itália, essa mansão abandonada nas montanhas foi construída em 1854 pelo Conde Felice de Vetti, chefe da Guarda Nacional Italiana. Dizem que o conde voltou para casa uma noite e descobriu que sua esposa tinha sido assassinada e que sua filha estava desaparecida, não sendo encontrada nunca mais. Com todos esses trágicos acontecimentos, um ano depois o conde tirou sua própria vida dentro da mansão. Desde então, os moradores relataram acontecimentos fantasmagóricos e dizem que até o piano toca sozinho quase todas as noites. Os altos níveis de atividade paranormal atraíram o ocultista Aleister Crowley, que visitou muitas vezes o local para realizar sessões espíritas e rituais satânicos. Podemos afirmar com certeza que se você estiver em algum lugar em que Crowley gostava de ir, esse lugar não deve ser muito amigável. Número 7. A Casa das Cobras Depois de comprar a casa dos sonhos por 180 mil dólares, um casal achou que tinha feito o negócio do século, até eles se mudarem para sua nova propriedade em Idaho. Não demorou muito para que eles descobrissem que não eram os únicos moradores que estavam na casa. Na verdade, a casa de cinco quartos já estava bem cheia de cobras. Acabou que a casa dos sonhos já era o esconderijo dos sonhos para centenas de cobras, e essas cobras não queriam sair de lá, deslizando pelas paredes e ocupando toda a casa. Acontece que a casa provavelmente foi construída em um esconderijo de cobras, ou hibernáculo, onde os répteis se reúnem em grande número para hibernar. Até o suprimento de água era afetado pelas cobras, pois tinha um cheiro forte que as cobras liberavam como um aviso aos predadores. No final das contas, os novos moradores desistiram desse pesadelo e se mudaram, deixando a casa livre para esses nada adoráveis répteis. Número 6. A Casa Sally, uma das casas mal-assombradas mais infames dos Estados Unidos. Essa casa é conhecida por ser supostamente assombrada por um espírito demoníaco chamado Sally. Ela morava nessa casa e morreu bem jovem, após uma cirurgia feita dentro de casa. 
que acabou dando errado. Acredita-se que Sally tenha sido o primeiro fantasma que assombrou a casa, agora que já virou o lar de muitos espíritos perdidos e rebeldes. Em dezembro de 1992, Tony e Debra Pickman se mudaram para lá, e suas histórias são arrepiantes. As luzes se acendiam e apagavam aleatoriamente. O cachorro latia em frente ao berço, e o bebê acordava toda noite como se alguém estivesse brincando com ele. Os vizinhos podiam ver a janela do quarto e até perguntavam por que os dois deixavam a luz acesa a noite toda com o bebê dormindo lá dentro. Claro, eles não faziam ideia que Debra sempre apagava as luzes. Tony chegou a ver Sally uma noite enquanto descia para a cozinha. Ele então desenhou o que tinha visto e mostrou para um filho de outro ex-proprietário, que identificou como sendo sua amiga imaginária quando ele era mais jovem, a qual se chamava Sally. Essa é apenas uma história. Antigos proprietários relataram terem vivido eventos paranormais, aparições, objetos voando pelo ar, sons de arranhões vindo das paredes e até brinquedos espalhados pela casa, com a criança dizendo que estava brincando com sua amiga Sally. A morte de Sally foi mesmo bastante trágica. Acho que vou fazer uma visitinha a ela para desejar boa sorte nesse novo plano. Número 5. A Casa Monte Cristo Desde que foi construída em 1885, essa casa se tornou palco de muitas tragédias e hoje é considerada a casa mais mal-assombrada da Austrália. As primeiras famílias a morar na propriedade sofreram um altíssimo número de mortes, todas dentro de casa, incluindo uma criança que caiu da escada, uma empregada caiu da varanda e um menino normal morreu queimado. O filho doente mental do zelador de casa era mantido trancado dentro de uma cabana na propriedade e foi descoberto um dia deitado ao lado do corpo de sua mãe morta. Logo após ser enviado para o Instituto Mental, o menino também morreu. Mas depois que a família original se mudou, a maldição da morte continuou dentro da casa, incluindo o assassinato de outro zelador. Ela parece ser assombrada pelos espíritos de todos aqueles que morreram tragicamente aqui, não sendo um local recomendável de visitar, principalmente se você for trabalhar como zelador. Número 4. A Plantação de Murtas Esta casa em Louisiana é uma antiga plantação de murtas, e parece que é assombrada por 12 fantasmas, incluindo Chloe, filha de um ex-escravo. Também é supostamente habitada pelos espíritos de um número estranhamente alto de pessoas que foram assassinadas aqui. Dizem que 10 pessoas perderam suas vidas dentro dessa casa, de várias maneiras terríveis. Uma dessas vítimas de assassinato foi William Winter, que era advogado, e morou na plantação original, entre 1865 e 1871. Winter foi morto a tiros por alguém que era supostamente um estranho, e desde então ninguém descobriu o motivo de tanto sangue frio. Depois de levar um tiro, Winter tentou subir as escadas em uma tentativa de procurar ajuda, no entanto, ele morreu lá, dessangrando. As pessoas relataram ter visto aparições fantasmagóricas, ouvindo passos pelos corredores, e quando o programa de TV Unsolved Mysteries tentou filmar aqui, eles relataram ter tido muitas dificuldades técnicas enquanto tentavam filmar. No entanto, uma das experiências paranormais relatadas com mais frequência, e talvez a mais bizarra, é a do som de passos subindo as escadas, que, é claro, dizem ser os últimos passos de William Winter tentando buscar ajuda. Número 3. Salão Loftus Considerada por muitos a casa da Irlanda mais mal-assombrada, a história dessa propriedade vem de 1170. Uma história longa e sangrenta, com muitos dizendo que existe um espírito que percorre seus corredores. O edifício é tão assustador que os habitantes locais afirmam que é assombrado pelo próprio diabo. Nos anos 1600, existem relatos de que uma jovem que morava na mansão, chamada Anne, estava jogando cartas com um marinheiro que buscava abrigo contra uma tempestade. Durante o jogo, ela deixou cair uma carta, e quando olhou debaixo da mesa para recuperá-la, viu que o marinheiro tinha patas de bode. Anne gritou em choque, e o marinheiro disse que era Satanás, antes de desaparecer em uma bola de fogo. Dizem que Anne nunca se recuperou e viveu o resto de seus dias em um silêncio devido a esse trauma. Quando morreu, seus músculos ficaram rígidos, com seu corpo não podendo ser endireitado. Ela foi então enterrada na mesma posição em que tinha morrido. Desde então, padres católicos tentam exorcizar essa casa, mas os exorcismos não adiantam muito, já que os funcionários que trabalham lá alegam ter visto o fantasma de Anne descendo as escadas. Número 2. Ancient Ram Inn Acredita-se que essa construção do século XII, na vila de Walton Under Edge, no Reino Unido, esteja ocupada por até 20 fantasmas que atormentam os visitantes. Construído em um antigo cemitério pagão e também considerado o cenário de sacrifícios de crianças e adoração ao diabo, o lugar é assombrado por pessoas como uma jovem assassinada chamada Rosie, uma alta sacerdotisa e até mesmo por um demônio sexual masculino conhecido como Incubus. Mas apesar de sua reputação macabra, algumas pessoas são malucas o bastante para pagar pela entrada, já que foi transformada em uma pousada depois da morte de seu proprietário, em dezembro de 2017. Ainda assim, a maioria dos visitantes que pagava cerca de 50 dólares por noite se recusava a ficar na sala conhecida como Estalagem do Bispo, porque dizem que o fantasma de um monge assombra essa sala. E os hóspedes que dormiram lá acabaram fugindo, 
no meio da noite. Antes de revelar a primeira posição, aqui vão duas coisas assustadoras que as pessoas observaram em casas que não estão na lista. Primeiro, um cineasta que procurava um lugar para um documentário sobre a natureza da BBC encontrou uma casa abandonada e decidiu investigar o lugar. Uma vez lá, o que ele viu foi chocante. As paredes estavam sangrando. Depois de superar o seu choque, ele percebeu que a verdade não era tão bizarra assim, mas era talvez quase tão aterrorizante quanto a ficção. As paredes sangrentas eram, na verdade, o resultado de uma infestação de centenas de morcegos. Mas dá para ser mais assustador ainda. Nada como cobras e animais peçonhentos para deixar tudo com um toque ainda mais macabro. Então, imagine o horror de encontrar uma casa como essa, infestada de aranhas num nível que as teias estão bloqueando todas as passagens. Foi o que aconteceu em uma casa no Missouri, depois que mais de 6 mil aranhas ocuparam o local. Talvez fosse melhor só deixar as aranhas ficarem com a casa. Número 1. Mansão McKemmy a casa campeã é a mansão McKemmy, uma experiência como nenhuma outra. É tão intenso que ninguém jamais conseguiu realizar a estadia completa. A experiência deve durar cerca de 8 horas, embora a maioria não chegue a tanto, e é tão intenso que faz com que a maioria chore. Você pode ser amarrado, colocado em pequenos espaços e até ser coberto de cobras e aranhas. Seja qual for o seu maior medo, a equipe da mansão McKemmy vai garantir que você fracasse. A experiência ocorre em quatro locais separados, cada um projetado para levar os visitantes ao seu limite físico e psicológico. Se trata basicamente de um filme de terror interativo. Todo participante deve ter mais de 21 anos, ser livres de condições médicas e assinar um termo de responsabilidade, que é a sua última chance de desistir da ideia. Mesmo assim, o lugar tem uma lista de espera de mais de 24 mil pessoas. Eu fico questionando seriamente a sanidade da população humana. Em comparação com a mansão McKemmy, acho que uma casa mal-assombrada cheia de fantasmas e espíritos parece muito menos assustador. E aí, qual dessas casas você se recusaria a entrar? E você já teve alguma experiência paranormal em alguma casa? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.